заказом тех, кто его снимал, задумывал автором идеи. Ждем большого праздника. Я ожидаю увидеть настоящую сказку, но перевернутую с ног на голову. Что-то потрясного, красивого, удивительного. Ну, я думаю, что столько героев в одном фильме совершенно разных. И плохо быть не должно. Будет очень интересно и такие суперэффекты. Ожидание, я думаю, что, наверное, чудо. Настоящая сказка волшебная. Потому что собраны все необходимые силы, мне кажется. Прекрасный состав актерский. И Дима Дьяченко очень хороший режиссер. Я уже знаю это дважды, сыграв его в двух фильмах. Судя по отзывам, очень хорошее кино должно получиться. Поэтому предвкушение самое радостное. Ну, я его еще не видел, но я надеюсь, что он того заслуживает. Я надеюсь, да. Но обещает быть мощным, да. Ну, прорывом нет, но детским прорывом, наверное, да. Я думаю, он зайдет детям, хотя шуток там много и, и взрослых. Вот. Я думаю, должно быть что-то супер новое и что-то с перспективой в будущее. Да. Они всегда прорывные. Будет интереснее, чем остальные. А то в остальных одни и те же герои, а сейчас будет все смешно. Во-первых, юмор уже не тот. Или другой юмор. А во-вторых, э -э, Баба Яга принципиально другая, не миллиардская. Ну и плюс, конечно, контекст понятный нам. Мне кажется, он будет более масштабным и красочным. Будет более графика лучше. И персонажи новые. Ну, конечно, графикой, потому что это снято в 2017 году. Ну и плюс замечательная плеяда актеров. Я думаю, что зрителю должно понравиться. Родная песня наша Туда, где мы тебя свободно пели Где было так привольно с тобою Если достанем меч кладенец, освободимся по преданию, меч Кладенец может достать только потом к Ильи Муромца. Поможешь нам добыть его, отправлю тебя обратно. Пошел! Ты ж говорила, жрать его надо. Последний богатырь. В кино с 19 октября. Да, вообще крутой, особенно концовка. Мы такого даже не ожидали. Фильм потрясающий, он живой, смешной, невероятно трогательный, добрый. Вот то, что нужно сейчас людям, мне кажется, когда э, не думаешь о деньгах, а думаешь о человеческих чувствах, эмоциях. И погружает просто в сказочный мир с первой секунды. Героям веришь просто безоговорочно, и подбор актеров просто потрясающий. Классный фильм. Мои, в принципе, оправдались. Для семейного просмотра очень даже неплохо. Офигенный да, фильм. Да? Этот фильм раскрывает героев с неожиданной стороны, то есть необычный подход. Это сказка просто на новый лад. Самое классное – это очень много юмора. Очень много юмора, прям через слово. Мне все понравилось. И, и мне, и детям вокруг, и взрослым в зале вообще были эмоции. Иван, потому что он не сдавался и шел вперед. Я, мне всегда нравятся отрицательные персонажи, поэтому чем а, этот персонаж гаже себя будет вести, тем больше я буду ему импонировать. Ну вот там вот Катя Вилкова есть, она редкая мерзлота в фильме. Качей и 
Бабайка и, и Богатырь. У меня Кащи более такой роли интересной проявился. Ну, Кащей пострашнее и Бабайка помиле. А очень нравится Василиса. Очень красивая девочка. Сильные женские образы здесь. Я очень прям прониклась и Василисой, и той же Варвары. Они такие антагонисты сильные. Илья Муромец не ожидала от него такого. Ну, актуальность и ценность его заключена в том, что это э, за очень большой период русская сказка, наконец, на российском киноэкране. Потому что она долгожданна для семейного показа. Очень мало территории, мало возможностей, когда бабушки, дедушки, папы, мамы, внуки, сыновья и дочери могут взяться за руки и пойти безопасно в кино. Естественно, я об этом все время сейчас говорю, о том, что если будет успех, то мы будем делать так, да, конечно, уже продолжение этой истории. Белогория это будет новой территорией. Она соседствует с нашими классическими э -э, лесами Роу, полями Птушко. Это все рядом соседствует. Если будет успех, да, у нас есть уже логистика, как строить франшизу, какие дальше истории делать из этих персонажей. Э -э, я бы сказал, не фильм, а вообще концепция проекта всего в целом. Дело в том, что мы поняли, что русскую классическую сказку перелицовывать в современность не получается. Уходит обаяние, уходит ее очарование. И поэтому мы решили сделать эксперимент. Взять известных сказочных персонажей в неизвестных предлагаемых обстоятельствах. Мы не знаем, бабы Еге 18 лет было. Было же ей 18 лет? Было, она была ой-ой-ой. У нее тогда и был роман с Лешем, когда он ей подарил избушку. А Кощей Бессмертный, 30 лет, когда он решал и решил, вернее, отдать все свои эмоции, все чувства за бессмертие. Кто об этом? Мы ничего об этом не знаем. Мы знаем уже Кощея, когда ему много-много лет. Вот в чем наша идея. Ну, в принципе, близость к Марвелу никого не унизит. Если мы сделаем такими же популярными героев, мы будем гордиться.